Preparem-se, hoje vocês vão conhecer a incrível impressora flexográfica modelo Etirama SPS4. Hoje eu vou mostrar para vocês essa incrível máquina da Itirama, lançamento novo, a Itirama modelo SPS4 servo motor. Essa máquina ficou extraordinária, cada recurso tecnológico dela ficou incrível. Vou mostrar para vocês em detalhes cada ponto da máquina. Vem comigo. Vou começar apresentando para vocês já o início da máquina. Bom, essa é a SPS4, como eu falei, para quem não conhece, SP Super Print é o nome de todos os modelos de máquina da Itirama, o segundo S significa que é uma máquina servo motor. Essa é a quarta geração, SPS4. Essa máquina tem largura de 430 milímetros de substrato e ela é toda equipada com Shieldran como opcional. Ou seja, você pode comprar ela para etiqueta ou para fazer multisubstratos, é no incolível, em molde label. Uma máquina super legal para você abrir novos mercados para o seu negócio. Vamos conhecer cada detalhe dessa máquina. A máquina está aqui em stand-by. Reparem! Reparem que ela não tem nenhum tipo de manípulo mecânico, todo o ajuste dela é eletrônico. Então olha que legal aqui, ó. aqui a gente tem o avanço para frente da impressão, para trás, o ajuste mais fino, o ajuste mais rápido e o movimento lateral também do porta clichê. Você faz tudo eletronicamente. Eu vou abrir aqui a proteção e vocês vão notar que bacana que a iluminação da cabeça vai ficar vermelha. Porque ela está aberta, significa que ela não pode operar a máquina, porque está com o dispositivo de segurança aberto. Então, olha que legal que nós vamos abrir. Ela abre para frente, que fica mais fácil de trabalhar. Já ficou vermelho, ó. Então, o operador já sabe que essa cabeça está com alguma, algum problema, no caso aqui está com a proteção aberta, é por isso que a máquina não vai funcionar. Dá uma olhada aqui na cabeça de impressão. A gente usa aqui o conceito de roldanas, top load, dá uma estabilidade muito boa para uma máquina nessa largura e é uma cabeça de impressão extremamente fácil de trabalhar porque você não precisa fazer os ajustes de pressão de clichê. E ela ainda tem aqui o pré-registro, então você tem aqui o pré-posicionamento do porta-clichê, não vai dar para ver talvez no vídeo, mas ela tem um laser aqui onde você faz o pré-posicionamento. Fechando a cabeça de impressão, já volta a ficar laranjinha, a máquina está pronta para funcionar. Aqui atrás, eu esqueci de falar, temos a barra inversora, que é a parte de impressão de verso e de lã relã. Trilho sobre toda a máquina. E aqui a gente tem dois carros, um de cold stamping, ou cast cure e outro de laminação. E aí a gente vem para o estágio de corte dessa máquina. Talvez aqui tenha as grandes novidades desse equipamento. O primeiro deles são esses dispositivos laterais aqui que a gente consegue levantar a faca sem precisar fazer isso manualmente. Então você, através desses dois manípulos, levanta a faca quando você não quer que ela continue cortando por um setup ou algum ajuste que você vai fazer no equipamento. Os manômetros, esse é para controlar a pressão de faca. E aqui está um dos pontos que faz com que a máquina tenha uma performance de velocidade incrível. Normalmente, nas impressoras flexográficas, um limitador de velocidade é a complexidade de alguns trabalhos com alguns cortes onde vai gerar problema no esqueleto. Essa máquina tem um sistema de esqueleto inédito na, em máquinas produzidas na América Latina. Só a Itirama produz esse tipo de esqueleto na América Latina. Eu vou botar para rodar daqui a pouco, vocês vão conhecer melhor como funciona. Dá uma olhada, gente, no tamanho dessa tela de operação. Uma tela grande, fácil de trabalhar, com todas as cores aqui, não precisa ficar mudando de tela a todo momento. Design bonito, é o capricho que a máquina que a Itirama tem com, os, com as suas máquinas. Aí, como é uma máquina para filme, ela tem também questão de barra estática, a gente tem quatro posicionamentos de barra estática na máquina, compactador de bobina para melhorar a performance em, em filmes flexíveis, uma máquina completa. Essa máquina vai permitir 
que o convertedor possa produzir rótulos e etiquetas em alta qualidade e também filmes flexíveis. Eu acho que todo mundo está interessado em ver essa máquina funcionando, ver esse sistema de esqueletamento em plena atividade, ver a cabeça de impressão rodando. Então vou convidar aqui para se juntar a nós, José Anderson, nosso especialista nas máquinas da Itirama. Zé Anderson, vamos colocar a máquina para rodar? Um detalhe que eu queria chamar, Zé Anderson, põe a máquina em velocidade de setup, para a gente dar uma olhada em como a máquina fica. Olha aqui, esses pontos laranjas, eles vão ficar, eles vão sinalizar para o operador que a máquina está em velocidade de ajuste, é uma velocidade mais lenta, só para que o operador possa ir acertando o registro de impressão. Então ela muda a cor do laranja para um azul, sinalizando o operador de que a máquina está em modo de setup. Olha o detalhe da máquina, o capricho que a Tira mantém com seus produtos. Zé Anderson, vamos colocar em velocidade de produção, vai ficar toda laranjinha. Dá uma olhada no esqueletamento. Zé Anderson, vamos já passar para 150, que é a velocidade máxima da máquina. Quero mostrar para o pessoal como a máquina performa com esqueletamento, com impressão, nessa velocidade. Olha que legal esse sistema de esqueleto. Vou mostrar para vocês também aqui a parte de impressão. Vamos chegar aqui na cabeça? Olha a estabilidade que a máquina trabalha a 150 metros por minuto. Essa máquina em especial rodando com tinto V num Children. Vamos voltar lá para o esqueleto só para ver como é que tá. Olha a tranquilidade de trabalhar com uma máquina dessa. Zé Anderson, tá bom? Obrigado pela apresentação. Esse é o grande produto da Itirama, a máquina SPS4, siga a Itirama nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube e até o próximo vídeo.